Ich heiße Messias Maiwaschka und lebe seit 1966 in Deutschland. Komponieren ist mein Hauptanliegen, eine leider finanziell nicht so sehr ergiebige Tätigkeit. Mein Geld verdiene ich deshalb, je nachdem, als Interpret. Ich spiele mäßig Klavier, Orgel, Synthesizer oder als Gelegenheitstontechniker. Meine Art, arbeitslos zu sein, wir in Deutschland mit einem sehr pompösen Ausdruck beschrieben. Ich bin ein sogenannter freischaffender Künstler. Ich lebe seit 1971 in Eldorf, ein kleiner Ort im Bergischen Land, etwa 35 Kilometer von Köln entfernt, zusammen mit mehreren Freunden, alle Musiker. Peter Edwosch kommt aus Ungarn. Er ist Pianist, Komponist, Dirigent und Tontechniker. Zurzeit ist er musikalisch-technischer Assistent des Studios für elektronische Musik des WDR. Gabriele Schumacher ist die einzige Deutsche unter uns. Sie ist Cellistin und besetzt zurzeit eine Solostelle im städtischen Orchester Remscheid, etwa 30 Kilometer von Öldorf entfernt. Joachim Christ, Österreicher, ist Komponist und Bratschist und seit 71 Assistent des Komponisten Karl-Heinz Stockhaus. Seit dem Sommer 74 lebt Stadt Joachim Christ der nordamerikanischen Musiker David Johnson mit uns. David ist Komponist, Flötist und hat sich in dem Bereich der elektronischen Musik spezialisiert. Er gehört zugleich zur Kölner Gruppe Feedback Studio, dessen technischer Leiter er ist. Zurzeit lebt auch der portugiesische Komponist Emanuel Nunes bei uns. Es ist ja klar, wenn Musiker zusammenkommen, dann musizieren sie zusammen. Und so ist auf eine sehr informelle Art und äh, unter Mitarbeit von anderen Musikern unseren Freundeskreises ein sehr flexibles Ensemble entstanden, das, obwohl es sehr unterschiedliche Arten von Musik praktiziert, sich speziell der neuen Musik gewidmet hat. Diese Situation ist natürlich für uns als Komponisten sehr reizvoll. Das, was meist so schwierig ist, wenn sich überhaupt die Gelegenheit ergibt, die eigene Musik aufzuführen, nämlich genügend lange mit dem Aufführenden zusammenarbeiten zu können, ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Also, wir komponieren und führen selber auf. Ja, wir würden sogar den ganzen kreativen Zyklus von Entstehung bis zur öffentlichen Darbietung einer Komposition abschließen können, wenn wir selber unsere Konzerte veranstalten würden. Na, das versuchen wir auch. Zu unserem Haus gehört eine sehr gute alte Scheune, die wir als Veranstaltungsraum ausgestattet haben. Die Scheune ist groß, bietet etwa 300 Personen Platz und hat eine exzellente Akustik. Leider ist sie zu groß und ungeschützt, um geheizt werden zu können so dass wir für unsere Veranstaltungen auf dem Sommer angewiesen sind. Seit 1972 haben wir drei Konzerte pro Sommer organisiert, die inzwischen im Kölner Raum als Öldorfer Sommernachtsmusik bekannt geworden sind. Auf diesem Boden ist die Komposition Öldorf 8 entstanden. Sie ist technischen und musikalischen Mittel, die wir uns selber zur Verfügung gestellt haben. Sie ist nicht nur Musik, sie ist auch Dokument von unserem Zusammenleben und Zusammenarbeit. Sie ist individuelle und kollektive Selbstbewusstsein. Das kommt insbesondere im letzten Teil des Stückes zum Ausdruck, wo Erinnerungsträchtige akustische Bereiche praktisch Charakteristische Geräusche unserer Umgebung in das musikalische Gebäude integriert. Öldorf 8 
wurde zwischen 72 und 74 komponiert und realisiert. Die Komposition ist für Violine, Klarinette, Cello, Orgel und Tonband geschrieben. Das Tonband wurde in der Auftraggeber von Formell besteht Elbefahr aus mehreren Positionen, Sachen lange, aber auch gleich Zum Beispiel können wir immerhin zwei Stücke von der Mission, zwei Stücke aus dem Mission, ein
Es spielt den Joachim Christ. Violine. Dietrich Fritsche. Klarinette. 
Peter Oetwisch. Orgel und Synthesizer. Messias de Colli bei Guaschka. Klangregie. Geboren am 24. Dezember 1938 in San Roque, Quito, Ecuador. Provinz Pichincha, dritter Band, Seite 516, Protokoll Nummer 5147. Wohnhaft in Kirchen, und Gabriele Schumacher. Violoncello. Geboren am 1. September 1950 in Essen, Nummer 158. Wohnhaft in Kürten, Öldorf, haben am 21. Dezember 1972 die Ehe geschlossen. <lacht>